Okay. Problemas técnicos. Ok, agora está bom. Mais velho, já que não é. Quer a Johnny? Sorry for the delay, but I didn't want anybody seeing me, if you know what I mean. What can I get you, sir? Just a coffee. Coming right up. It's not my habit to sit with people like you. Got a business proposition for you, detective. I ain't no businessman. And even if I were, I wouldn't be doing business with the likes of you. I don't usually do business with your kind either. But this is a bit of a strange deal. Good for you and your superiors, and good for me. It concerns a certain kind of trade. Trade? Well, let's just say that I hold a high position in a not-so-legal organization. It's just the kind of organization people such as yourself would like to know a lot about. And I, on the other hand, for certain reasons, don't want... Your coffee, sir. Thanks. I have my own personal reasons why I don't want to be associated with this organization. It ain't too easy to leave this kind of business, if you know what I mean. I think I know where you're coming from. You'll get a bullet in your head if you don't disappear quickly, right? Uh, you can say That's that. That's not the only reason. Got any kids, detective? I've got a wife and daughter. I don't want them to have any problems because of me. Yeah, well, I ain't just gonna hand out protection to any walk crook. You should have thought about them kids before, cause I... Sure, sure. Listen, I don't want something for nothing. So here's the deal. Does the name Salieri mean anything to you? Salieri? It damn well does. You got something to come with him? You could say that. I've worked for him for several years. Now he wants to rub me out. If you protect my family and me, I'll tell you everything. Names, dates, accounts, everything. Enough to put him away for life. Field date. I ain't Santa Claus. If I go to the chief with this, I need to know everything you know. And I have to be sure you'll testify in court. Sure. If you ain't in a hurry, I'll tell you my whole story, and all the deals I've worked on over the years. Okay. I've got time, and I'm listening. I used to be a taxi driver. Even though I wasn't making much and I worked from dawn to dusk, I was glad to be working. It was a bad time, and some other people were worse off than me. It was that very taxi that drew Salieri's people to me in the first place. One day I was on my break and I was just hanging out. Suddenly I heard a tremendous crash. Sam, they got me. Damn it! Climb up and move. There's a taxi. We'll be okay. It was clear to me that these guys had to get out of there fast, oh, well. so I thought it was best to cooperate rather than ending up with a hole in my head. Move it! Come on!
Where to? Anywhere. Fast. Hope you're damn fast. Faster than Sam here was. I burned rubber out of there like a bat out of hell. It didn't matter where, just away from those gentlemen who were chasing my new customers. Step on it, kid. They're still on our tail. I'm only human. Step on it or we're done for. I don't step on the cave, I skip our key. Brum brum. Great! <laughs> we made it! Good work, brother. Now take us to Sayeri's bar. I'll show you the way. I think that I can't eat it. Depois de tantos anos a jogar isto e ainda assim não decorei o mapa. Oh, meu Deus. Sega Marinha. Só ali as barras já ali. Eu até já vou fazer um atalho. Eu nem, nem vou pela estrada, mas é siga. Por aqui, atravessa ali naquela via lá à frente. Siga. Taking a bit long, ain't it? Queres conduzir tu? Já me pareceu. Finally, we're home. Wait here, friend. Sam will get you a little something from Mr. Salieri. Thanks for your help. I can go one tier. I don't know. Mr. Salieri would like to thank you as well as myself and Paulie. It's compensation for the damage to your car and your services. It should be enough. Yes, uh, of course. Thanks. Uh, give my regards to Mr. Salieri. Mr. Salieri wants you to know that he is very grateful to you. If you ever need anything, you can come back and ask for help. 
because Mr. Salieri doesn't forget about friends who have helped him out. If you're interested, maybe we could find a job for you here, and it would pay well. We always have positions for guys as good as you. Okay, uh, okay. I'll think about it. Thanks. Uh, really, thanks. I'd, I'd better go uh, to fix the car and so on. All right. I understand. Just think about it. And I hope it's clear that this matter is only between ourselves. You take care, kid. When I opened the envelope, I almost had a heart attack. It was more than it would cost to do the repairs. But I didn't for a minute think about their offer. Oh, you I will. I join some criminals, even if they had all the money in the world. It's better to be poor and alive than rich and dead, right? I was going to get my cab repaired and try to forget it all as soon as possible. As Dude. my mother always said, you can never predict what God has in store for you. Deus escreve direito por linhas tortas. E aqui é mesmo. Oi. Hey, take me to the church downtown, please. Okay, no, okay. okay. Okay, Outra vez, pelo menos nos próximos dois minutos. Oh! Opa, é sério. Vou mandar um morredor para o próprio carro. Ok, drop me off here at the steps. Thanks. Here's the fair. Who are you taking? I need to go to the hospital. You are. No problem. Uh, é sério? Tempo todo parado e só arranco quando eu arranco. Opa! automático no carro e tudo não tenho vidros uma maravilha assim gasto menos gasolina
Oh, wow. You got a license? Frank, no puedo hacer más, yo tengo que ir a doñar, no todo. No, no voy a ir a doñar más. You ran that man over. Stop now. Thanks. Here's the fan. Are you taken? I need to go to the hospital, and you are. No problem. No, I didn't do another game, Jordan. Can't you slow down a little? No. Eu só senta também não, porra. Agora a última à esquerda, a primeira à direita. Qualquer coisa, leve 30 Aqui é melhor que isto. Também se não me pagasse, atropelava-te já, caralho. Unlucky you're here. I need to get to the theater on Central Island. Take the Giuliano Bridge so that we can get there quickly. Oh, cara, o taxista sou eu, caralho. É que sei o caminho mais rápido. Mas é que está a dizer como é que eu tenho que fazer o meu trabalho. Ai. E a melhor parte é que eu já nem sei qual é a Juliana Bridge. Como é que sabem? Ah, já estou a ver qual é. Anda, siga, bota a pena da tábua. Pronto, olha, ar condicionado outra vez. Parece uma pressa. Não apareceu o cara da polícia outra vez. Vou lá neles. Aprenda com ti, fosca só a minha frente. Agora de certeza que até o radiador tem ar condicionado também. Here's the money. Goodbye. Good day. Could you take me to Hoboken, the Pompeii bar? Good thing. Get in. Let me see what the fuck. Oh, 
Oh, oh my god. Vê se ainda tenho quitunhas no final desta estrada. Já me... Boa senhora aqui. Isto está com 20 segundos de delay, portanto... Não ligues. E não, eu vou começar a fazer isto de novo, não vou direto das corridas. E sim, então... Para fazer para fazer, tem que fazer desde novo os vídeos, não é? Fizesse a partir de meio, não fazia de lógica. Oh, pô, caralho! Não sei o que é que eu faço, foi tão fofo. Mas pode começar a fazer isto outra vez. Opa, entra lá no táxi, meu alvo gasta. Opa, queres ver que o gajo bugou mesmo? Queres me ajudar em que eu tenho que pôr de para dentro? Uh... Ei cara, eu já não sei se isto, isto acho que é o 4. Here's the yeah. money. Goodbye. Good day. Could you take me to Hoboken, Pompeii Bar? Ah, dá lá, entra yeah. caralho. Anda só por causa. Parece que não tinha as mãos ao bocado, ao oh, caralho. Eu ainda estou a pensar em ver se continuo o outro, o L Blade, só que eu estou, acho que o jogo bugou no final da stream, tem lá uma cena com uma porta e acho que aquilo bugou porque eu estive a ver uns vídeos e o pessoal abre aquilo logo e a mim não estava a abrir o portão. E eu tenho que ver o que é que se passa aí primeiro, antes de voltar a continuar o jogo. Mas pronto, coisas da vida. Se queres ir por aí era, eu, era, mas é a missão da corrida, andar com o carro corrida pela cidade. E a ponta a abrir e eu, se foda, siga. Pena tá, vou exaltar a ponta de um lado ao outro pelo ar, bota. Não há tempo para perder que nessa missão é aquilo é aos segundos mesmo, fosca-se. Não, não estou a conseguir depressa, está calado caralho, não tenho cronómetro. Só por causa dessa, mas por aqui. Ai, está a fugir! Oh, pronto. Oh, isto é tudo aqui de dunhas. O carro está à direita. Um bocado torto, mas direito. Olha onde é que ele anda. Ah, é ali à frente. Se tudo correr bem, ainda faço Mafia 2 e Mafia 3. Mas vou fazer primeiro, tipo, acabo primeiro o primeiro, depois acabo o segundo. Está ah, cá lá, porra. Quer dizer, também tenho tempo, porque não... já estou aqui ao pé. There you go. Keep the change. Opa, o gajo não se calava, caralho, olha, vai estar a foder, eu vou já por aqui, em vez de dar a volta. Eu preciso ir para o lugar de parking store Carlot, em Pequena Itália. Você pode me levar lá? Não há problema, entra. Vá atrás da Giuliano Bridge e depois por causa do túnel. É a mais curta. O caralho de táxi já sou eu, é que sei o caminho mais curto. Ah, mas é como é que eu faço o meu trabalho. Ouch! O que você está fazendo? Fazer o caminho mais curto é que pedi isto. Há um carro de salinheira e de bom. Para filhas da... Ah, e eu tenho a cena das asneiras ligada. Que no chat que é mesmo por causa disso. Mas não consigo ver a mensagem. Mas se fosse o carro do Salieri, pá. Vai, deixa-me ter isto a mostrar a mensagem, mas é melhor. 
se fosse o carro do Salieri, eu nem vinha atrás de mim. Era dois leitões e umas três garrafas ali da bairrada de tinta e os guardas chovam os olhos. Why aren't you driving on the road? Ah, cala, cara, eu tô tentando sair da. Why aren't you driving on the road? Sorry. foi um dos poucos jogos em open world decente. Hmm. I said over the Giordano Bridge. Don't you know which one that is? Não, eu nem vejo ali o X marcado, caralho. Opa. Mas por acaso. Oh. Quer dizer, eu, eu a dizer isto e eu ir para o lado contrário. Canta a cabeça, não tem juízo. Pode, isto é, foi um open world decentemente. Obviamente, tendo em conta que o meu gosto de jogos com open world, sabe qual é o meu preferido? Quer dizer, quase qualquer gente sabe. Quem me conheça sabe qual é o meu preferido, sempre. Oh, foda-se, agora se está em peito aqui contra o metro. Opa! Oh! Eu quase quebrei o meu jó! É, vai lá, te das ajuda a partir do jogo, não te fosse que assim. Como é que estou a partir o carro para levar-lo para o destino? Uh, por acaso não estava a falar de GTA, aqui estava a falar mesmo Fallout 3. Mas sim, nessa parte máfia com as suas limitações ainda assim conseguiu bastante. E de máfia 1 para máfia 2 já foi uma evolução de caraças, de máfia 2 para máfia 3. Está é... porreiro. Mas, mas olha, a gente tem que ter em conta que os gajos da EA é que sabem Mafia 1, Open World, Single Player, isto não dá senso de accomplishment nenhum, pá. Você tem que evoluir, sabes? Você tem que gastar 30 euros para poder ter 2 dólares dentro do jogo. Isso, isso é que é senso de accomplishment. Isso é que são os jogos. Obviamente espero que estejas a perceber que estou a ser irónico, né? Eu tenho um carro todo torto, puta que pariu. What the fuck? É capa, capa, capa. <risos> Por motivos óbvios, eu não vou tirar, eu não vou poder mostrar a mensagem que tu mandaste acerca do Mafia 3 Acme. Embora não é que eu discordo, né? Mas. A parte que eu mais gostei de Mafia 3. Eles. Ai, ti. É alguma. Como é que é dizer? É a parte de evolução do char e tipo, poderes alterar um bocado os carros ao teu gosto. Não é um alterar tipo de for speed underground, mas também não é uma merdazinha de nada. Tanto é que eu gostei daquele carro preto, né? Mas tirando isso, é um bocadinho mais do mesmo. E qualquer dia ainda hei de fazer. Ainda hei de fazer um. Como é que é dizer? Port... Portal Playthrough. Vai me dar vídeo para meia hora só. Vai ser um vídeo para ir meia hora, nem isso. Eu tive um copo de café e relaxei no carro. Enquanto eu estava esperando para ver se eu podia conseguir um outro cliente, eu notei que eu não estava longe de Salieri's Bar. Ah, pronto. Aquela parte é que ele tem que fazer a escolha à força. Quer queira, quer não queira. Vem eles com a batedeira. Jesus! We got you, you little rat. Mr. Morello is pretty angry with you. We're gonna have to teach you a little lesson so you remember that it ain't right. <laughs> Those bastards remembered the license plate of my car and took it on themselves to hunt me down. Lou here will fix your face a little. Hey, I think you're fake. Ah, tá fudeiro. Finish him off. Corre, Flores. Corre. 
It was clear to me that I had to get out of there fast. Uh, I couldn't handle uh, that uh, animal on my own. I said to myself that now was probably the right moment for Mr. Salieri to show his gratitude. Salieri's bar was just down the street, and the sight of it was certainly a lot nicer than a baseball bat to my head. Ai, nós não corre, foda-se. Eu não estou numa dieta de chumbo. Estou com dieta de lasanha, também é pesada, mas chumbo dói mais um bocadinho. E esta musiquinha também não ajuda a nada, foda-se. Ai, deve ser por aqui, que eu já não me lembro. Espero bem que seja... É isto, é. E se fosse para o outro lado estava bem fodido. Se fosse eu a correr mesmo, eu já tinha morrido a meio de caminho, mas não de chumbo, mas de cansaço mesmo. Ele está na outra peça, filho. Ah, tenho de ir. Ei, cara, já estou pronto. Ai, de ti! Pronto, vai lá, cheguei, viu? Salieri's boys saved my skin that time, but I certainly wasn't in a good situation. I had paid off my debts for the car repairs, but my boss didn't want to employ anyone who's in the mob. It just wasn't good business. When I saw the fancy getup of Salieri's boys, I thought that it can't be too bad to work for them. Besides, I had nothing to lose. Morello was out to get me, so driving a cab wasn't the best job. Plus, the prospect of Salieri's dough wasn't so terrible. So like I always say, better to die young and loaded. And at this moment, he made the choice of his life. We're in Mafia 2. His destiny is settled. No querendo entrar em muitos spoilers. Well, it looks like Morello is really trying to make me mad. But I'm a reasonable person. What do they call you, son? Thomas Angelo. I've decided to give you a shot, Tommy. I like new faces. We're one big family here. Do you already know Paulie and Sam? Frank here is my right hand and looks after the legal side of our business. The one behind the bar is Luigi. This business ain't easy to swallow, but Luigi's a wonderful cook. Paul will introduce Bem, you to Vincenzo and There are a lot of us. But but those should be enough for now. Now listen, and listen good. We have some rules around here. Don't cross paths with the cops. They're on our payroll, so they'll leave you alone. But if you go too far, they'll all come after you. Money or no money. If they ever pick you up, say nothing, and I will take care of you. I show my gratitude to those people that helped me. And there aren't many left to betray me. Capiche? Yes, Mr. Salieri. I'm glad. Today I'll give you a chance to get back at those bastards who wrecked your taxi. We'll see what you're made of. Morello has a bar where all his gorillas go. They all have their cars parked behind the fence next to the bar. If you're good, they won't be there tomorrow morning. <laughs> Paulie will go with you just in case. Go see Vincenzo for equipment and Ralph for some wheels. I wouldn't trust him so much. He seemed hesitant. He's just accepting now because he has no choice. We'll see, Frank. We'll see. 
I'm more concerned about what Morello's problem is. Does he really want to start a war? Ei, vai kurre malpa Morello vai? Vincenzo is a dance gun expert. They've known each other since they were kids. He gets you whatever you want. Tommy guns to cannons. He is so basically two bosses, one contra o outro. I always pay him a visit before the job. Velha questão. Preferes ser temido ou adorado? Sinto Salieri obviamente adorado e o Morelli temido. Para um velha questão. We need something to write off a few cars. This classic piece of sports equipment should do the job, and if not, I mixed up a few cocktails. Mas que vodka Red Bull? Teus carros vão ganhar asas. Careful with them, though. Nice a lot, Vincenzo. Ralph, I'll introduce you to as a complete idiot. He's got a special way with cars. I don't get how such a moron could know anything about anything, but that's the way it goes sometimes. How you all doing, Paulie? Hey, Ralphie. Yeah, I see you're still limping. So we got two cripples working here. That's right, but I ain't a fool. Ralph, this is Tom. If you bring him a stolen car, Tommy, I'll make it your own, and no one will know the difference. Ralph, Tom and me have a job to do. You're supposed to have some wheels for us. Right. Here it is. It ain't no hot rod, <laughs> but it should really do for you. Thanks, Ralphie. Let's go. I love him on a pandereta, mais, mais podre que nem trava de mão tem isto. Oh, a carregar no trava de mão, isto anda normal, opa. Bastante carro por aí, eu tenho que ir nesta porra. Desvia-se para cima do carro e o carago. Ei, vem o carro na minha direção, você é atropelado, deixa-me desviar-me para cima dele. Lá está as tais limitações que estava a falar há pouco com o Acti nos comentários. Uma delas é entre o teclado e a minha cabeça. É uma das grandes limitações. Queria fazer ataques. Ah, anda, boi, pandeireta, carrinho de mão. Hum. 
pronto, agora é que as coisas vão ficar um bocadinho mais interessantes. Ou, oh, ah. Basicamente é isto agora. Todos isto aos carros todos estão aqui e depois metemos nas anilhetas. Este já deve estar quase. Já está. Pronto, dá para ver que o jogo é um bocadinho antigo para, para acontecer o que está a acontecer. Mas... Nostalgia, é sempre nostalgia. E não há nada que me disse. Toma-me mesmo para ver até que ponto é que isto vai. Mas já não vai mais. Oh. Tanto salieres. Não, para que ainda não acabei. Caraca, acho que eles já... Volta a sapa! Antes que eles apareçam. Anda lá, pandeiretas! Aí! Ah, não! Ah, pá, tô fodido! Senhor, é, é, teve aqui uma emergência, pode me dar boleia. E, e você também pode dar-me boleia. Não preciso boleia! Não vão fazer ter que ir a pé, foda-se. Ah, pá, tô pilhado. Senhor, preciso boleia. Eu não sei como chegar nisso. Eu vou puta. Sou um jovem com problemas na viatura. Estou precisando de boleia para casa. Eu nem nem se cada pouco a fé, mas pode. Oh. Ah! Será que é uma emergência? Preciso de boleia. Oh! Isto deve dar, isto deve dar, hein? Não, 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 Olha, preciso de boleia, se puder ser, filha da puta. Eu não sei de onde é que saquei a pistola, mas... Eu nem sabia que tinha uma pistola, mas bom, já me compensou. Anda lá, entra. Ah, eu, eu depois venho trazer o carro, se não se importarem. Tem que ir ali ao café e, e já vem. Sério? Nem 45 a hora. Oh, ainda por cima vai ali a polícia à frente, não posso acelerar. Opa! Tem que ligar isto. Ah, e agora é que eu noto, ainda mais o gajo, é pá, pedi-lhe o carro emprestado, era que o depósito cheio, né? 
Olha para aquilo, já estou a ver a luzinha a pescar. Pode ser que ainda dê para chegar o café. Espero eu. Bem, aqui não há polícia, siga. A vantagem é que este carro é fininho. Travão da mão. So we're back, boss. Wonderful. Take a seat. It all went well. Sure, boss. He's a natural. Before they could say Ganolis, they were wheelers. And before they could recover, we were gone. Morello is probably pretty pissed right now. Really? I'm glad to hear it. He's one tough customer. In that case, welcome to the family, Tommy. You've passed the first it's test. It's an honor, sir. And now we've got a new member. I like to take him into the outfit, boss. You can see he ain't scared. And he's done real good. You didn't disappoint me, Tommy. Now, let's drink. Thanks. Today we're gonna visit a few places to collect some protection money. Two restaurants and a motel outside of town. Bill at the motel was late last time because he had a few problems. So today, he'll pay a little more. You may have heard about how criminals can prey on businesses using various threats. That certainly isn't the case with us. People who pay us receive services, which the police certainly can't provide them with. Uh, Last month, for example, Sam and Paulie here solved a serious problem with violence in a delightful restaurant. The owner is now satisfied that nothing of that sort will happen there again. You'll do the driving. Paulie and Sam will do the collecting. It'll be routine. Tell Ralph to give you a car. And you can go. Okay, boss. Well, you and I'll have a drink. What do you say, Frank? But me no nada. Hey, Tommy, I got this here, baby. It has about 40 horsepower and goes almost 60 miles an hour. Ain't nothing swanky, but it's it's a good enough drive. You get into it easy. You just take this, take this little baby and stick it in here. Try it a little, and when it clicks, you got it. It's a piece of cake. Thanks, Ralphie. Can I consigo roubar um carro? Olha para trás. Que é que fazer? Oi. Uh... Ah, pronto. Esqueci de um belo pormenor. Até que ir lá acima. Ah, o que é que tens aí desta vez? Uma merda de jeito, não é um pau de madeira. Hey Tom, acho que isso vai fazer o trick. 
Bowls Medina. And like, like a blazer school. Ordinary routine. Okay. I think it's a rice. Okay, okay, think it's a rice. Direita, esquerda, esquerda. Se fosse ao fim de semana eu tinha desculpa para estar a bater nas coisas, mas isso é... Alright. Chegaram ao destino... Ah, calma. O que é que está a funcionar? Ah, não é para mim. Cai, vai a correr, foda-se. Este passou. Sério, 30 horas até a puta pandeireta fazer isto a 45. Porra! Ah, né? Não esqueço. A velocidade de subida da ponte depende do almoço. Opa, a sério! Não, não vai acontecer nada, não, não vai acontecer outra vez, pelo menos nos passa 5 minutos. Oh, mas agora tem que ir atrás da polícia, pronto. Oh, vai ter que ser. Oh, 
Agora não tenho cronómetro, não é que gosto de meter só 60, né? Problemas técnicos, ok, estão solitos. A condição de qualidade, é? já estava tudo à espera disto. Oh, oh! Ok, para ter suspensão hidráulica. Ah, vamos apanhar um country air, vamos, tu vais apanhar mais do que isso, vais. Vamos lá ver o que é que se passa lá. Santificado seja o vosso nome. Caralho, que foda, as polícias estão-me sempre a fazer parar. Anda lá, antes que as polícias. Quer dizer, já entraram no carro, portanto já não consigo acelerar. Né? E a arrancar as subidas é que vão ter-me empurrar pelo monte acima, quase. Eu vou-me foder por causa disto, não vou. Vamos para casa. Um bocadinho de ar frio.
Wait for us here, Tom. We'll be back in a bit. Okay. Let's go. Tell Salieri from here on out this place is ours. Capish, don't come back here. You'll end up in worse shape than your friends. Capish. Okay, can launch. They want to beat some information out of him. Get him out of there. Tenho subido para essa com o cantar ali. Já me estou a esquecer de teclo. Opa! Não! Opa! Eu quero mais me foder! Tenho uma borra do caralho com 5 de vida, quer dizer, 6 de vida e foi-me acontecer isto. Get upset. It's over. You really went to work on you, buddy. Let's go. Christ. It's nothing. You'll be alright. Doctor will put you back together again. You're tough as nails.
Fala que há um bocado esqueci de uma coisa e eu agora lembrei-me dela. Coisas tipo isto. Onde é que está o outro? Sei que há um medpack por aqui, caraca. Ah, está aqui. Santa bobadeira na, na mira Get up, Sam. Oh. It's over. He really went to work on you, buddy. Let's go. Oh. Uh. Oh. It's nothing. Mm. You'll be all right. Doctor will put you back together again. Oh. You're tough as nails. Mm. Oh. oh, shit. Mm. That's it. I'll get you back in the car. Everything will be okay. Don't move, scumbag, or I'll fill you with holes. Come on. Just try it. You won't get past me. Sure thing, buddy. Uh, just stay cool. Everything's okay. Just go. No problem. Just try it. No. God. Uh, go. Get him. Ah, está a foder. O oh, cão já me queria lixar outra vez. Esta para a direita nem anda nem desanda. Pá, sério? Feita por ter -te metido à minha frente. Ui. Pontos. 
dois pneus de trás estão furados, ele já não vai muito longe. Agora é só fazer algo assim. Ai, eu... me foder. Falta a melhor palavra. Só mesmo por causa do trabalho que me deste. That's how I got into it. One minute a regular cabbie, the next a respected mafioso. You were all right with killing people? Usually people have a problem with that. You know, I ain't one of those people with a thirst for blood. I don't need violence in my life. And I don't look for trouble. But I also don't have any remorse. They wanted to outsmart us, so we had to outsmart them. No excuses. It was all the same to me. I wasn't interested in the fates of other people. Everybody said it was just business, and that the family sticks together. It was different from living alone and nobody giving a damn about you. Suddenly you're respected by all the people you meet. Everybody knows you can help them, but you can also destroy their lives. And everybody tries to ingratiate themselves to you. And what about the police? You just walked away, just like that, from a massacre. Didn't you have any problem with this? You work for the police. You ought to know. You know, the Mafia runs the whole city. The Salieri family makes over 25 million bucks every year. The papers were full of it. But nobody saw nothing. If they wanted to stay alive. We paid off the bureaucrats six grand a month. Your bosses had liquor at trade price and got payouts for special jobs from both Salieri and Morello. Case closed, lack of evidence. <laughs> Cops would even the move shipments of drink for us. I guess you'd have heard something about that. So what about your two friends? Well, they were better off than you'd think. Salieri had a good doc for his boys, and it's not like he ever asked any questions. In a few weeks, they'd be healthy and back on the streets again. The only one who worried us was Morello. He wanted to be the big cheese, which Salieri couldn't let him do. Salieri had no intention of being in second place. You know, a person becomes a Don because of his thirst for power. And he doesn't care about any other rules than his own. That's how it is, Detective. So he'd be his own boss. Independent of the police, of the state, of anyone. That's why a person becomes a Don. Salieri and Morello both wanted it all. They kept sparring with each other, but they both knew that if it all blew up, it would be hell. The big difference between them was in their methods. I heard a little story about Morello. I, uh, I'm, I'm sorry, sir. Um... You I idiot. mean it. Do you know what you've done? You know how much that car cost? I, uh, I was driving slowly, Mr. Morello. Uh, I don't know how, uh... Do you mean to say that I... I crashed into your car? Uh, uh, no. Sir, I, uh, I only... I wanted... Uh, no, sir, I... No! Fast thing gets in my way! Okay. Salieri built his respect as a businessman. Everybody knew that they didn't need to fear him if they did what they should. They knew that if they needed something, they could come to Mr. Yeah, Salieri. Salieri so Salieri made friends, often helped people with various problems, and expected the same in return. I help you, you if help me, him, and that's how it should be. a cardinal be. rule, and everybody knew what would happen. 
Morello was just a mean bastard. E tu também vai saber o que é que vai acontecer, né, Tommy? Even his friends feared him. Most people just tried to avoid him. Hit contract. É. Passei a cinemática à frente. Ups. Ralph. Senhor Ralph. Está aí, se faz favor. Chama a recepção. Pede a sua ajuda. Hey Ralphie. You got some news about this job? Sure, Tommy. You need to go to the city racetrack and borrow that motor there. My friend Bobby works there. Go around back there and along the way is the gate gatehouse. Tell Bobby that Ralph sent you and Bobby will take you to the car. It's already been agreed with him. And then? You just have to take it to the auto service of my friend Luca Bertoni. It's in Newark under the Giuliani Bridge. He'll take a look at it and tune it a little. And then you just take it back. This should be easy enough. But you, you, you gotta get it done before 1.15 a.m. when the g g guard changes, so that nobody n n knows that somebody drove the motor in the night. The, 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 there can't even be a scratch ah, on it. Ah, isso vai ser daquela parte que eu estava a falar com a aqui no início, quase no início da stream, andar com o carro da corrida pelo meio da cidade. Bram bam bam bram bam. Olha, se andasse mais rápido, tinha mais tempo para andar com a corrida, né? Mas pronto, o que é que sabe fazer? Well, I got something new in. Ain't no big thing to s s swipe one. B -b 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 watch. You just stick a piece of w w wire in here and twist it a, a, a little and you get inside where you gotta join these two wires. Yeah, it shouldn't be a problem. Thanks, Ralphie. Thanks, Ralphie. Sparing the gas, Tom. <laughs> sparing the. Hehehe. <laughs> Ponto agora que vai abrir o cronômetro, eu tenho que já arrancar a saber para onde é que viro. Ah, para a direita. Vai já. Quer dizer, para isso. Não fazes bem mesmo para a direita. A direita. Caralho. Para a última à esquerda. Primeira à direita. Bota malha nisso. Tem 
aqui até com ele. Mas só vou muito vir aqui à janela do carro, sério. Boa noite. Você deve ser Ralph's friend. É certo. Ok, vamos pegar o seu carro. Okay, we're here, buddy. Come on, we haven't got a lot of time. Okay, is that it? Yeah, buddy, be real careful. There can't even be a scratch on it. And avoid the cops like the devil, because this car will be real obvious. Uh, That's, right. That's no about shit. about half an hour, the second guard will come. So you gotta be back by then, buddy. And be real careful, that car goes fast. Maybe it's the fastest car in the world, who knows? Sure, Bobby, no problem. I'll take care of it in a half hour. Bota a perna da Opa! Caralho, oi. Tá alguém quer ir mandar um bagulho, quer ir refrescar um bocado.
Hey there. You're from Mr. Salieri, right? I'm Lucas Bertoni. Hi, I'm Tom. They say you can take the bite out of this monster. I reckon so. Well, you'd better get moving. We only have 27 minutes left. Hmm. That ain't much time. We'll see what could be done. You can hang out a while. Hey, how's it going in there? Just finished. You can go. Uh, but you're gonna have to hurry. It ain't gonna run as well as when you first brought it in. Thanks.
set by what we know each. Já que eu tenho prioridade. Ah! Ah, é que aí em frente. Foda-se a sério. Não me morras! Ups! Carreguei nas coisas erradas. Opa! Não tem a, a ponta a abrir, né? para ver a árvore, porra! Ai, a sério, eu gostei do carro. Por amor de Deus. Quero ver se não bate desta vez. Já só vou com 3 minutos. Uh, you pulled it off, buddy. And the car isn't even scratched. Thanks, Bobby. It really was the fastest car in the world. Sure is. 
We're lucky you managed it. I bet on the Don's car, too. It seems everybody did. I bet on it. So did almost everybody in my neighborhood. I figure the driver's pretty important, too. Sure. Well, I won't keep you. Good night. Take care, Bobby. Thanks for the help. Bem, e com esta deixa, deixo-vos para uma próxima, antes que eu parto o teclado, quase. Até uma próxima, se continuar com a Mafia 1, será já no próximo dia, se não será é o Blade. O tempo dirá a minha vontade também. See ya!